，我心里真的很感激，但是真的回不去了。我不光是为了你，我为了丁雪，更是为了婷婷。因为永远不可能陪你女儿一辈子的，将来婷婷的幸福、快乐、健康，就指望你们两个当父母的了。妈，你这么说，我真的无地自容。你刚才说的这些，对婷婷的一切，只有您能给予。我和丁雪，我们俩都有愧于孩子。妈老了，妈不行了，脑子不行了，真的。今天我看到许光明了，他说他想婷婷了，我呢想请他到家里来吃一顿饭，但是我是怕你生气。小学，嗯，听我在说话吗？听着，你说，你跟他两人啊。这么下去的话，就不是一回事儿啊！要是你没有意见的话，我就请他到家里来吃个饭，同不同意？随便，随便什么意思？随便你就是爱来不来，爱吃不吃。你告诉他，他想来看婷婷，随时来，他有这个权利。那我就把这原话告诉他。三万五千九的价位，您看看，好看，就它了。哟，先生您真爽快。必须的。喂，光明啊，那咱们就约好了啊，今天晚上六点半你一定要来。对对对，我跟丁雪都已经说好了，没有别人啊，就你、我、丁雪、婷婷。哎，雪儿，我跟你说啊，今天晚上六点半，在我家里不见不散。哎呀，油烟太大了，大小姐，这替我关下门哦。好看吗？嗯，好看。耐心点啊，快了。好。来，坐。呵，这家里就你一个人，还能有谁？看你这个劲头，肯定是没吃饭的。我买点酒肴，咱俩喝点。啊，终审就要开庭了，收到法院通知了吗？接到了。接到了就好了，我要回美国吧。什么时候？等案子一完，我就得走。本来已经拖了很长时间了，还回来吗？不知道吧，得等回到美国总公司做完述职报告才行。那、啊、喝一个。这两天我就在想
你说等我进去之后，都会有谁来看我？你觉得还能有谁呀、啊？本来啊，我想列个表的，但是现在听说你要回美国了，我觉得这表啊，压根就没有存在的必要。光明，事已至此，你能不能跟我说句实话？什么实话？有一件事我一直都不明白。石真药业出具的那份材料，就是反诉说是你偷了他们的技术的那个。那个材料明明就是假的，但是上面有你的亲笔签名，还有手印，这里面到底怎么回事啊？你怎么知道人家是伪造的呀？那别人不清楚，你我能不清楚吗？你跟我说实话，这背后到底有没有什么隐情？既然清楚，还问什么呀？光明，你跟我说实话，你是不是有什么把柄抓在他们手里了？没有，那就是自暴自弃了。许光明，你现在还年轻，你可以东山再起的。等这件事情过去之后，我想办法把你弄到美国。你可以从头开始啊！哎呀，行啊，从头到尾我也没起来过，谈什么东山再起啊？哎，对了，不说这个了，有个事儿，我得麻烦你。你等会儿啊，你能不能听进去我说的一句话？进去之后，得麻烦你交给丁雪。这什么呀？你别问，你也别看，反正就是在你回美国之前，你把它交给丁雪就行了。还有，我进去之后，女儿老婆肯定日子更不好过。如果说在你条件允许的情况下，能帮你帮帮他们，行吗？许光明，你厉害啊你！你铁了心要坐牢是吧？你现在把事情给我说清楚，可能事情会有转机的，你明白不明白？先别激动了，我跟你说，没必要，因为我清楚，这一切都是我应该承担的后果。干一个。
，妈，哎，出去了。哎，你要去哪儿啊？我跟薛丽君约好了，晚上你就跟婷婷一块吃吧。咱们不是早就说好了的吗？婷婷爸爸今天要过来吃饭，你就必须要留在家里头吃饭。他过来就过来吧，你们吃饭我不在，他还自在一些。哎，宝贝儿，咱们可是早就说好的。是说好了，可我说随便，他愿意拦的我不拦着。但是我没有义务陪他。今天晚上你别想出去。妈，你这是干嘛呀？我知道你在想什么。我跟许光明分了就是分了，我们俩就是不可能复合了。就算镜子摔在地上，摔得粉碎，你说还拼得回去吗？能啊。是能，但是裂缝永远在，永远在，知道吗？我不管那么多。我请你回过头去看看你女儿，你就看在你女儿的份上。我再跟你说一遍，今天晚上你哪儿都不许去。我这里一切都准备就绪了，等你来了之后啊，一定给你一个惊喜，大大的惊喜。对不起啊，我今天，嗯，我今天可能过不来了。那个，怎么了？你的确，你该不会是又……哦，没有没有，不是你想的那样，你千万不要误会。嗯，我这儿临时有点事情，现在走不开了。的确啊，有什么事儿比今天晚上还重要啊？电话里说不清楚，呃，要不到时候我见面再跟你说，再跟你解释行吗？哎，别别别别别，那个，丁雪，你还是现在告诉我吧。你说，本身我们都已经说好了，然后你突然间不来了，整得我的心情跟山体滑坡似的，整个人都崩溃了。你还是说吧。嗯。是这样，许光明呢，要来看婷婷，我妈非不让我走，让我留下来陪婷婷。丁雪，怎么又是许光明啊？他怎么，他怎么总是这样阴魂不散呢？所以啊，实在是特别的抱歉，特别的对不起。我们改天吧，随便什么时候都可以。我知道你今天费了不少心思，但是形式对我来说一点儿都不重要，特别的不重要。你的心意我收到了。
。甜蜜。菜都做好了，我就等着你开饭呢。赶紧吧。嗯。小雪，小雪，光明来了。嗯、今天啊，我们这一家人不要光坐着不说话。我们已经有一年多没有坐在一起吃饭了。今天有什么说什么吧，为了婷婷，也为了你们自己。来，来，婷婷，小雪，妈，既然你说，有什么话就都说出来。那好，我先来说。许光明，你真的打算复合吗？妈，你看见了吗？你总是一厢情愿的想当然，你根本不了解情况，人家根本没往那方面想，他跟李梦卓还纠缠不清呢。您为什么老拿自己的热脸去贴他的冷屁股，还把我扯进来让人家看笑话？求求你不要老胡说八道好不好，好我胡说八道，我亲眼看见的。昨天晚上，他跟李梦卓在咖啡馆里约会，还在街上风花雪月。你知道吗，光明啊，什么情况啊？小雪说的没错。昨天我的确跟李梦竹见了一面，并不像他想象的那样。不像我想象的那样，那是怎样？我真想听听你还有什么理由，还能玩出什么花样来？没有任何花样，我也不会找理由。我是跟李梦竹见了一面，但是，是因为案子的事，我不得不见。没错。他对我的确一直还是不甘心，但是，我糊涂一时不会糊涂一时。爸，我刚才说的话，您不相信的话，我可以当着您和婷婷的面发誓。好，说开了就好。其实说开了就没事儿了。小雪，我怎么说你呢？太敏感。所以以前有很多很多的误会，你误会什么呢？你有什么事儿你说出来嘛，不要闷在心里头，闷在心里头，一切事情会被你弄得乱七八糟的。这样吧，我说个正事儿，我想问你们两个，一切的一切，可不可以从头再来？怎么都不说话呀？我说。你怎么来了？小轩，哎，小轩，今天我们家不方便啊，改天再来吧。阿姨，我知道，您不喜欢我，我也知道这个时候我来这里不合适。但是既然我来了，我求您，让我把话说完。说完我就走，我不会耽误你们太久。婷轩，今天你也听我一次，你坐下。薛立军是个什么样的人？我自己心里跟明镜似的。我从小不招人待见。老师不喜欢我，同学也不喜欢我，长大以后，甚至我的亲生父母都好几年不搭理我。我没学历，没文化，长得也不帅，说话油腔滑调的，所有的人都认为我不靠谱。但是时至今日，我觉得我特别幸福，我特别知足，因为丁雪她不嫌弃我，她认可我，她答应嫁给我。
感谢老天爷可怜我，感谢丁雪，也感谢许国明你，因为没有你跟丁雪离婚，我薛丽君这辈子都没有这个机会。但是我想不明白，既然已经离婚了，你，你为什么还要三番五次的纠缠不清呢？许光明，你知不知道，此时此刻？丁雪应该现在在我家里接受我隆重的求婚。你知不知道为了这一刻我等了多少年？你知不知道为了这一刻我准备了多久？他就是因为你。你知道我现在心里是什么滋味吗？许光明，你应该很清楚，你跟丁雪已经不可能了。既然清楚你们不可能了，你就。你就应该让丁雪追求幸福和自由吗？可是你为什么要这样？戒指我都买好了，那就是因为你，阿姨。我知道，作为婷婷的外婆，丁雪的母亲，您不放心，我特别能理解。但是我薛立军今天就站在这里发誓，我薛立军一定会让丁雪幸福，一定会孝顺您，一定会善待婷婷，视婷婷为己出，把她当成我自己的亲生女儿一样对待。如果我做不到，天打五雷轰，出门就被车撞死。戒指放在这儿，如果你要愿意的话，就戴上它。如果要是不愿意，就随便怎么处置。说了这么多，如果有什么话说的不对，请你们多担待。打扰你们吃饭了。你还没回答我，能不能复合？对不起，妈，我不能。因为薛丽君。不，在之前我就想好了。为什么？不为什么这是图什么？我图什么呀？啊？
你干啥？又想动手是吧？少来这套啊！你要想动手你就动手，我不怕你。快擦了吧。什么意思啊？谢志军，可能我之前对你有些偏见。但是今天晚上，我想我明白你对丁雪是真心的了。你这样说，我也就真的放心了。你俩打算什么时候结婚啊？你你同意了？啊，不是，你不搅和了？我没有打算搅和，我只是希望。你刚才所说的每一句话都能记在你心上，对丁雪好一点，别再让她受伤害。这不用你说，你可能还不是很了解我。我这辈子就算是对不起我自己，我也一定不会对不起丁雪。我这辈子从来就没这么爱过一个女人。我相信。说实话，从咱们俩那天晚上在许家沟的时候，我就感觉到了，你比我做的好。真的，特别希望你能始终如一，别辜负他。你放心，我肯定不会像你那样。啊，对，对不起啊，我的意思是说，我会一辈子对丁雪好。还有一件事儿，我想拜托你。你是想说婷婷吧？这你也放心，我说过的话一定会做到，我肯定会把婷婷当成亲生女儿一样对待。我相信你会对婷婷好，但我说的是另外一件事。另外一件事，你说，婷婷她姥姥，秦阿姨，你也知道，她岁数越来越大，而且这个记忆力越来越不好。一时明白，一时糊涂，以后只会越来越严重。所以我想，如果你跟丁雪结婚了，你也能够把她带在身边，一块照顾她。这这不用你说，我其实就是这么想的。但是你知道，齐阿姨她对我，你要理解她。她所做的这一切都是为了婷婷考虑。等你跟丁雪真的结婚了。他就不会这么对你了。希望是这样吧。其实，齐阿姨她心里想什么，我很清楚。她就是希望你跟丁雪能复婚。说实话，齐阿姨挡在我跟丁雪中间，我跟丁雪的结局是什么样，我我挺没底的。你就放心吧，我马上就要进去了。我进去之后，你们俩之间就再也没有什么阻碍了。真的要进去了？哎，到底什么情况？你没必要知道。你只需要记住，你今天晚上所说的每一句话，还有，还有刚才答应我的事儿就行。
。对呀、啊，是因为妈妈要和那个薛叔叔结婚吗？这个姥姥不知道。妈妈是不是永远不会原谅爸爸？这个姥姥管不了，我也不想管。姥姥老了，我们以后是不是要和那个薛叔叔在一起？你想跟谁在一起？我想跟姥姥在一起。那好，我们就永永远远在一起，哪儿都不去。休息呢？啊、哦，你下班了。嗯。你最后还是答应薛丽君了？你是不是对我特别失望？没有，只要你是听从自己的内心，那就没有什么。生活哪有这么简单的？那你是怎么想的？算了，不说这些了。对了，小曼，我现在回单位去上班了。我知道啊，你昨天说过了。单位想让你回去，你怎么想的？我不想回去了。为什么呀？那你有什么打算？我打算去北京。去北京？我想去考电影学院。考电影学院，我听说那个地方很能考的，行不行啊？那我也要试试啊！我要向你学习。我记得你曾经说过，凡是不努力去争取，又怎么知道不行呢？只有去做了，哪怕失败了，那也不会有遗憾啊。所以，我也不想有遗憾嘛。听从自己的内心。我都已经忘了这些了
哦，你不在家呀？我在医学院。我找你有点事儿。着急吗？我现在在教授这儿。孟教授啊。对。你要是着急的话，我一会儿就回来。哦，不用了。嗯、呃，那你就陪教授吧，我去医学院找你。给你一个。唱那种《阳春白雪》，我根本听不出门道啊。不过我觉得你唱脱口歌曲好听。你这个人就是没品味，只配听那些靡靡之音。真的？你比如说那个《都市夜归人》，就上次咱们两个学校举办联谊会唱的那个，真的特别好听。你是不是因为那首歌开始打我的主意？
就坐在这儿。对，是这儿。